not just color whiteus wonder mcr wonder white collection wonder white holidays nale adu namma gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays என்ன அரசியல் இது மருது சேனை அரசியல் திடீர்னு பாதை மாறுகிறதா தடம் மாறுகிறதா அவங்க மேல வச்ச குற்றச்சாட்டுல இருந்து விலகி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா எப்படி மருது பாண்டியன் எங்க பார்த்தாலும் சீமான் பேட்டில இருக்கிறார்ல பேனாக்கு ஏன் சிலை கலைகருக்கு ஏன் சிலை ஏன் மருது பாண்டியருக்கு வைக்கல இன்னைக்கு பேசுற இல்ல இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு காரணம் வந்து மருது சேனை தான் சரி எல்லாரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யற இடத்துல இருந்த ஒரு ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் மருது பாண்டியர்களை பத்தி பேசவே இல்லையா எங்கேயுமே பேசல சார் எங்கேயுமே பேசலையா அவங்களும் பேசல சார் டிடி வித நேரனும் பேசலையா அண்ணனும் பேசல சார் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர்ல பத்து சதவீதம் இருநூத்தி அறுபது பேர் அஞ்சு சதவீதம் நூத்தி முப்பது பேர் ஒரு சதவீதம் இருபத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி ஆறு பேர் அவர் கூட இருந்தாங்களா நாலு பேர் தான் கையெழுத்து போட்டுருக்காங்க அதிமுக நல்லா இருக்கணும் கையெழுத்து போட்டான்ற நல்லா இருக்கணும் சொன்னா நீ எப்படி ரெட்டலை ஏமா முடக்குன அதிமுக நல்லா இருக்கணும்ல சின்னம்மா ஏன் உள்ள அனுப்பிச்ச டிடிவி ஏன் எழுத்த எதுக்காக போய் அங்க தர்மயுத்தம் பண்ண தர்மயுத்தம் பண்ணால நீ என்ன பண்ண நீ என்ன சாதிச்ச தர்மயுத்தம் உங்களுக்காக பண்ணன்ற எனக்காக பண்ணல எனக்கு என்ன பண்ண இவங்க கிட்ட ஏன் இந்த உள்வாங்கல் இல்லன்றீங்க இல்ல உள்வாங்கினாங்களா செய்யலையா சார் ரிசல்ட் நான் என் உதாரணம் சொல்லிட்டேன் பத்து பிளஸ் எட்டுன்னு சொல்லி என் கா என்னுடைய சிஸ்டத்துல போட்டு பார்த்தேன் ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் நடிச்சே ஒண்ணுமே அங்கிட்டு காமிக்கல பதினெட்டு நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது அப்ப அதிமுக சரியான தலைவர் தான் எடப்பாடின்றீங்க ஆமா சார் அணுகிற முறை இருக்குல்ல இந்த அணுகிற முறை ஓபிஎஸ் வந்து ஜீரோ ஓபிஎஸ் டீம்ல இருக்கவங்க வந்து ஓபிஎஸ் வந்து இருபது மார்க் ஆனா எடப்பாடி டீம்ல இருக்கவங்க இவருக்கு வந்து இருபது மார்க்கு எங்களுக்கு தான் நூறு மார்க்குன்றாங்க ஓபிஎஸ் வந்து ரெண்டு மார்க் கூட போட முடியாது சின்னம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக காப்பாற்றப்படணும் அதுதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு கால் அவங்க ஒரு சாஃப்ட் கார்னராக சாஃப்ட் நேச்சராக போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் எடப்பாடியோட தலைமை அந்த மாதிரி ஏற்றுக்குருவாங்க டிஎன்பிசியில் உள்ள ரெக்ரூட்டட் பர்சன்ஸ் இருபத்தி அஞ்சு வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அண்ணன் காடுவெட்டி குருவுக்கும் அவர் டாக்டர் ராமதாசுக்கும் கடமைப்பட்டவங்க ஓகே ராமதாஸ்ன்றது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குனவர் காடுவெட்டி குருன்றது ஃபீல்டில் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒருங்கிணைச்சவர் அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஈகோவெல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு போய் சேர்த்த ஆட்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து ஓபிஎஸ் செய்ய தவிர நாளைக்கு காலையில் ரெட்டலை சின்னத்தில் வந்து திருவாடனை தொகுதியில் ஜெயபிரதை பீக்குன்னு ஈபிஎஸ் சொன்னார்னு சொன்னால் இங்கே வா பா முன்னாடி வாங்க பவர் நிமிஷம் சொல்லி இப்படி வர சொல்லி ஓங்கி கொய்யி நேரம் விட்டு நீ எல்லாம் அப்பாயா நான் பேசின வச்சு அவர் உங்ககிட்ட பேசுவார் போதுமா ஓபிஎஸ் பையன் பையன் பேசுவார் ஓபிஎஸோட தம்பி பேர் என்ன சார் ராஜா ஓ ஆர் ராஜா ஆமா அவர் கட்சி விட்டு நீக்கினாங்களா ஆமா கையெழுத்து போட்டது யார் ஓபிஎஸ் தான் போட்டாரு இப்ப இபிஎஸ் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சேன்றாரு ஓபிஎஸ் இல்ல போற வரையும் சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்பேன் மேலே உள்ள சொல்கிற பேச்சை கேட்பேன் கீழே உள்ள சொல்கிற பேச்சை கேட்பேன் யார் சொன்னாலும் கையெழுத்து போடுவேன்னா நீ தலைவர் கிடையாது ஏ போய் வேலையை பாருன்னே சொல்லுவாங்க அந்த அம்மா அவன் எடுத்து தான் நீ தர்மயுத்தம் பண்ண அந்த அம்மா நாலு வருஷம் சிறைக்கு போச்சு அந்த அம்மா நாலு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்துச்சு நீ அப்போ எங்கே போயிருந்த நீ அப்போ ஆட்சியில் இருந்த அந்த அம்மா வந்து கொடி கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எடப்பாடி மட்டும் சொல்லியிருந்தாரு பரவாயில்ல நீ சேர்ந்தே சொன்ன நீ வந்து கொட்டடிக்கிற பக்கத்தில் டான்ஸ் ஆடுற அந்த கொட்டடி நீங்கள் கொட்டடிச்சா உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஆடுறது நாங்கள் கொட்டடிச்சா என் பக்கம் ஆமாம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மருது சேனை அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் ஆதிநாராயண தேவர் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் ஆதிநாராயணன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மருது சேனை அரசியலை பொறுத்தவரையில் மற்ற எந்த கட்சிக்குமே பெரிய ஆதரவு இல்லாமல் அகமுடையார்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் அகமுடையார்களுக்கான பிர அதிகாரம் கிடைக்க வேண்டும் அகமுடையார்கள் நீண்ட காலமாக அநீதி இழைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் அவர்களுக்கான ஒரு அடையாளப்படுத்தி கொடுக்கிறோம் அவர்களுக்கான அதிகாரத்தை பெற்று தருகிறோம் அப்படின்னு தான் நீங்க பயணப்பட்டிருக்கீங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தலில் அமமுகவில் சீட்டு வாங்கி திருமங்கலம் தொகுதியில் போட்டிட்டீங்க அன்றைக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு திரு ஆர் பி உதயகுமாருக்கு எதிராக இந்த மாதம் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி ஒரு போஸ்டர் ஒன்று அடிச்சிருந்தீங்க விபச்சார அரசியலை ஊக்குவிக்கும் திரு எடப்பாடியார் அவரை கண்டித்து மறியல் போராட்டம் விருதுநகர்ல அப்படின்னு போட்டிருந்தது ஏன்னா அப்போ அவர் தென் மாவட்ட பயணத்தில் இருக்காரு அந்த சமயத்தில் என்னடா
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இப்படி உங்களோட கேள்வியிலேயே அதுக்கு உண்டான பதில் இருக்கு அதாவது மருது சேனைன்ற அமைப்பு ஆரம்பிச்சதே வந்து அகமுடையர்களுக்கு உண்டான முக்கியத்துவத்தையும் பிரதிநிதித்துவத்தையும் வாங்கி கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக ஆரம்பிச்சு நீங்க செயல்பட்டுக்கிட்டே வந்தீங்க அதிமுகல வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கு ஒரு சிஎம் எக்ஸ் சிஎம் பாக்கணும் ஆனா அதுக்குண்டான சந்தர்ப்பங்கள் அமையவே இல்லை இந்த மாதிரி போஸ்ட் ஓட்னா கூப்பிட்டுருவாங்க இல்லை சண்டை போட்டு இல்லை அப்படி கிடையாது நேச்சுரலா எப்படின்னா ஒரு ஒரு மாவட்டத்துல ஒரு ஒரு திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல கருப்பு கொடி காட்டுறேன்னாங்க நான் மதுரை மாவட்டத்துல வந்து நான் யாரு கருப்பு கொடி காட்டுறேன்னு சொன்னது மருந்து சென்ன திண்டுக்கல் மாவட்டத்துல இருந்து இல்லாம போச்சு ஓபிஎஸ்னால எங்களால எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க முடியாத நீங்க செஞ்சு கொடுப்பீங்கன்னு நான் பல்வேறு தளங்கள்ல சொல்லிக்கிட்டு வர்றேன் ஆனாலும் அதுக்குண்டான சந்தர்ப்பம் அமையல அந்த சந்தர்ப்பத்தை இப்ப கிடைச்சிருக்கேன் ஓபிஎஸ் ஆல செய்ய முடியாததை இபிஎஸ் ஆல செஞ்சிட முடியும்னு நீங்க பதிவு செஞ்சிருக்கிறதா சொல்றீங்க உங்ககிட்ட தானே பதிவு பண்ணேன் எஸ் எங்கிட்ட நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ரைட் ஓகே நான் என்ன கேட்கிறேன் ஓபிஎஸ் என்ன செய்ய தவறிவிட்டார் சசிகலா என்ன செய்ய தவறிவிட்டார் தினகரன் என்ன செய்ய தவறிவிட்டார் ஆஹ் மகமுடைய அரசு முகத்துக்கு சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு இருபத்தி ஒன்னு தென் பின்னாடி உள்ள நூறு தொகுதிகளில் திருச்சிக்கு அந்த சைடில் உள்ள நூறு தொகுதி இருக்கு நூறு தொகுதியில் ஒரே ஒரு யூனியன் சேர்மன் கல்விக்குடி யூனியன் சேர்மன் மகாலிங்கம்னு ஒரே ஒருத்தர் ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் கிடையாது நான் ரெண்டு கட்சியிலையுமே சேர்த்து சொல்றேன் ரெண்டு திருமே திமுக கிடையாது அதிமுக கிடையாது இதை நாங்கள் விரலண்டா பேச 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 திமுக கிடைச்சிருது ஓகே அதிமுக கிடைக்கல அதிமுக எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடையாள அரசியல் த சிம்பிள் ஆஃப் சேர்வார் இஸ் மருதுபாண்டியர் சிக்னேச்சர் ஆஃப் சேர்வார் இஸ் மருது சேனை அப்படின்ற விஷயத்தை நாங்கள் பதிவு பண்ணிட்டே வரோம் நாங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களை மாதிரியான நிறைய கேட்கக்கூடிய விஷயம் ஆக்சுவலா மருது பாண்டியர்களுக்கு உண்டான புகழை வந்து நீங்க பேசலன்னு சொல்லி போன டைம் நீங்க கேள்வி நீங்க எனக்கு பதிலும் சொல்லல ஆனாலும் அந்த புகழை கொண்டு போய் சேர்த்ததுல ஒரு கிரெடிட் உங்களுக்கு உண்டு மருது பாண்டியர்ன்றது நீங்க எங்க பார்த்தாலும் சீமான் பேட்டியில் இருக்கிறார்ல பேனாக்கு ஏன் சிலை கலைஞருக்கு ஏன் சிலை ஏன் மருது பாண்டியருக்கு வைக்கல இன்னைக்கு பேசுறே இல்ல இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு காரணம் வந்து மருது சனதே சரி எல்லாரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யற இடத்துல இருந்த ஒரு ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் மருது பாண்டியர்களை பத்தி பேசவே இல்லையா எங்கேயுமே பேசல சார் எங்கேயுமே பேசலா பேசலையா பறக்குது <laughs> 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 கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிறவங்க தான் சார் நல்லா இருந்து இப்ப உங்களுக்கு ஒருத்தர் போட்டிருக்காருல புதுமலர் பிரபாகரன் அவருடைய நோக்கம் என்ன சி உதயகுமாரோட விலை போயிட்டேன் எங்களை விலை கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு ஆள் இல்லை அதாவது உதயகுமாரோட எங்களுக்கு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அதிமுக கூட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் ஆகுது நீங்க தேர்தலில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பயங்கரமா சண்டை போட்டீங்க பயங்கர விமர்சனம் எதிர்த்து போட்டி போட போகும்போது அவரை பத்தி போல் இருந்துட்டு வாங்க அவரை விமர்சனம் பண்ணி தான் பேசுவாங்க ரெண்டு பேரும் எதிர்த்து எதிர்த்து போட்டி வரும் எதிர்த்த கேண்டிடேட் உன்னுடைய குறைகள் புறாதே நான் சொல்லுவேன் ஏன் குறைகளை புறாதே அவர் சொல்லுவாரு அப்படி செஞ்சுதான் அதுதான் அரசியல் அது ஆரோக்கியமான அரசியலா இருக்கணும் இந்த விஷயம் செய்யறோம் உன் ஃபைன் மார்னிங் அது அதுக்குண்டான நான் அதுக்கு தான் உங்க உங்க வீட்டு உதாரணத்தை கேட்டேன் உங்க வீட்டுல ஒரு நம்ம சொந்த வந்ததுக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம போகும்போது நம்ம அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க அதிமுக உள்ள அகமுடையர்களுக்கு எங்களுக்கு திமுக உள்ள அகமுடையருக்கு பிரதிநிதித்துவம் கிடைச்சிருச்சியா நீங்க பேச பேச அதிமுக கிடைக்கல ஏதாவது பேசுதான் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குறேன் சார் தலைவர் கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தணும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல உருவாக்கணும் இல்ல சார் அன்னைக்கு நாள்லயே மரியல் போராட்டம் பண்ணுவேன் சாயந்தரமே ஒரு ஹோட்டல்ல உட்காந்துட்டு மூணு மணி நேரம் எடப்பாடியோட பேசுறீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளாட என்ன காம்பிரமை காம்பிரமைஸ் நடந்திருக்கும் ஒன்பதாம் தேதி இதை டிசைட் பண்றோம் சரி கருப்பு 
மறியல் போராட்டம்ன்றது அவர் சிஎம்ஓட பி ஏ நம்மகிட்ட பேசுகிறாரு முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் சாரி எக்ஸ் சிஎம்ஓட அவரோட பி ஏ பி ஏ நம்மகிட்ட பேசுகிறாரு எதுக்கு அது பண்ணுறீங்க எதுக்கு தம்பி இருந்தது மேலே நகர ஆனால் எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லைனே பிரதிநிதித்துவம் இல்லைனே அதை நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு நகராது மறுச்சு மனு கொடுக்க போகிறோம்ன்றேன் அதுக்கு வந்து ப்ரைவேட்டாகவே டைம் தர்றோம் நீ மறுச்சு மனு கொடுத்தாலும் நாளைக்கு பெரிய லெவலுக்கு கேப் விழுந்துடும் நம்மளுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் பெருசாக ஆகிட்டே போய் கட்சிக்கு உனக்கு இடையில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போதைக்கு இருக்கிறது உதயகுமார் உனக்கு உள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வந்து அதிமுகவுக்கு மருந்து சனிக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் ஆயிரும் அதனால நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் வாங்கி தரேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் வாங்கி தரேன் சம்மதமானு கேட்குறாங்க அஃபிஷியல்ஸ் போல சவுத் ஜோன் ஐஜி ஆஃபீஸில் இருந்து எஸ்பி ஆஃபீஸ் நாலு எஸ்பி நான் கரூர் திண்டுக்கல் மதுரை விருதுநகர் திருநெல்வேலி நான் அஞ்சு எஸ்பி வந்து கதை கதை நான் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு குட்டி உண்டு அசம்பாவிதம்னால கவர்மெண்ட் கெட்ட பெறதுனால எங்க வாயை உனக்கு டைம் தரேன்றாங்கல்ல நீ அதானே பேசணும் மறுச்சு என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டு நிமிஷம் நிப்பாட்டுவ நாங்க கிளியர் பண்ணிட போறோம் போயிட போறாங்க இதுக்கு எதுக்கு உனக்கு தேவை உனக்கு தேவை ரிசல்ட் அதுக்கு நீ அவனுக்கு டைம் வாங்கி தந்துறேன் சரி சார் டைம் வாங்கி தந்துறேன் எனக்கு திருநெல்வேலியில் ஆப்பிள் ட்ரீ ஹோட்டலில் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அங்கே போனால் ஐநூறு பேரோட நிற்கிறாரு இங்கே என்னத்தை பேச முடியும் ட்ரெயின் நான் இங்கே பேச முடியாத போது அது நீங்கள் வந்து நூற்றி பதினஞ்சாம் நம்பர் ரூமில் போய் உட்காருங்க அது ஹரிஸ் ஹோட்டலில் நான் வந்துடுவேன்றாரு அவரோட ப்ரோக்ராம் வந்து பேரல் ரோடு இது வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவனு திருமங்கலம் ரோடுன்றது திருநெல்வேலி ரோடு திருநெல்வேலின்றது அவர் வந்து தூத்துக்குடி ரோடு அருப்புக்கோட்டை காரியாப்பட்டி திருச்சுழி அப்படி இது ஆவியூர் வளையங்குளம் போகிறது சோர சரவணனோட ப்ரோக்ராமு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு எகன் இந்த ரூட்லேயே வர்றாரு ரெப்பீத்து இதை எப்படி நினைக்கிறா போலீஸ் வந்து திருப்பி என்ற மறுபடியும் வேற ஏதாவது பண்ண போறீங்களான்னு என்ற திருப்பி வந்து கேட்கறாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க அவர் அவர் என்னை வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க நான் பேச போறேன்ட்டு வந்தவனே ஆக்சுவலா இது எப்படின்னா நாங்க வந்து அரசியல் பலகாம அரசியலுக்கு வந்தவன் இல்லை நானே நான் பிஸ்னஸ் மேனா இருந்துட்டு அரசியலுக்கு வந்தவன் அரசியலுக்கு உண்டான அளவுகோல் என்னன்னா அவர் வந்தவன் என்ன பண்றாருன்னா லோக்கல் ஸ்டடி பண்றாரு யார் யார் விடுறா எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு யார் யார் விடுறா நல்லா இருக்கே பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய ஆள் உதயகுமார் கூட பிரச்சனை இருக்கு சிட்டிக்குள்ள மாணவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கு அந்த ரெண்டு மாவட்ட செயலாளர் என்ட வந்து பேசுறாங்க நான் சொல்லி உதயகுமார் ராஜ் சத்தியன் சொல்லி அவங்களோட தகவல் தொழில்நுட்பத்தை அன்னை வந்து பேசுகிறாங்க அன்னைக்கு வாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றான அரசியல்ன்றது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ கேட்டால் தான் கிடைக்கும் அழுகிறப்பில் தானே பால் குடிக்கும் தலைவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சு கொடுப்பாருனே பரவாயில்லன்னு நீங்கள் சார் இந்த விஷயம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஓகேன்னு என்றார் அவரோட பிஏ வர்றார் அவரோட செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து உள்ள வந்துட்டு அன்னைய எதுவாக இருந்தாலும் உங்களோட எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக பூராமே அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை கேட்டு வாங்குற அளவுக்கு வச்சுக்கோனே பார்கே அதாவது உட்காந்து பேசினா தானே உங்களால் வாங்க முடியும் சண்டை போட்டாலும் வாங்க முடியாதுன்னு அவரும் சொல்றாங்க இது ஒரு மணி நேரம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் அன்னை உதயகுமார் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க வாங்குங்க நடந்து போன விஷயத்தை அப்படியே விட்டுருவோம் எங்க பக்கம் தப்புன்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க உங்க பக்கம் தப்புன்னு அவங்க நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அது வேணாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கன்றாரு அவர் மாவட்ட செயலாளர் அவரே தென் மா தென் மாவட்டத்தில் ஒரு பத்து இருபது தொகுதி டிசைட் பண்றாரு அதுக்கு அவர் எனக்கு பெரிய உதாரணம் என்று சொல்லிடுறாரு அம்மா கிட்ட என்னை ஒருத்தர் கூட்டு போய் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஆளுக்கு நான் ரொம்ப சரியாக இருந்தேன் எப்பயாவது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஆளுக்கு நான் சரியில்லாமல் போயிருந்தேன் சொன்னால் என்கிட்ட நான் எனக்கு அம்மா கிட்டவே பதவி இல்லாமல் போயிருக்கோம் நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற ஆளுகளுக்கு உண்டான நீங்கள் என்னென்ன குறைன்றதை சொல்லுங்கள் எங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்து இதை தானே செய்வேன் அவர் கூட நான் கத்தி எடுத்தே நான் ஜெண்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியும் நம்ம அங்கே பேசுகிறது சமூக அரசியல் நான் மருந்து சனைக்கு எனக்கு எனக்கு மாவட்ட செயலாளர் கேட்கல நான் ஏன் நவீனுக்கு மாவட்ட செயலாளர் கேட்கல இன்னொருத்தருக்கு மாவட்ட செயலாளர் கேட்கல நம்ம உங்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு இப்போ அதிமுகவில் போய் அவர் பொன் முத்துராமலிங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து மாவட்ட செயலாளர் கொடுங்கன்னா அது தப்பு அதிமுக இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க சார் அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு கட்சி திமுக அவர்கள்கிட்ட பிரதிநிதித்துவம் உங்களுக்கான அடையாளங்கள் உங்களை மதிக்கப்படுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்குதுன்றீங்க ஆமாம் அதிமுக நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அது சொல்லியிருக்கீங்க ஆவியஸாக அது நடக்குது நீங்கள் அதான் காதல் பாஷா சார் நான் சொல்றது வந்து கேள்வி இல்லை சொல்றதே பார்த்து ஆமாம் ஆமாம் காதல் பாஷா முத்துராமலிங்கம் என்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காருன்றது ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கா ரைட்டு நான் இங்கே கேட்கறது இபிஎஸ் தரப்பில் அதிகாரத்தில் இல்லை அவங்க சார் அதிகாரத்தில் கேட்கறேன் நான் இப்ப நான் அவங்க கட்சிக்குள்ள கேட்கறோம் சார் இப்ப க
எதையோ ஒன்று காது கொடுத்து நம்மளை போகும்போது சனியை முடிச்ச வேண்டாம் மறிச்சாண்டா எதையோ ஒன்று கேட்டுட்டு போகும்போது செய்யலாம் இல்லை ஒரிஜினலான ஹிச்சஸ் எங்க இருக்கு இந்த நாட்டு இருக்கிறது வந்து இவருக்கு உதயகுமார் இருக்கு ரெண்டு பேரும் பேச விடு ஒரு மணி நேரம் பேச விடுறாங்க நான் இருக்கிற ரூம்ல வந்து அவர் பேசுறாரு அவர் என் என் பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு மூணு விஷயத்த சொல்றாரு நான் அதை மறுக்கிறேன் அதெல்லாம் கிடையாதுன்னே இப்படி தான் நடந்துச்சு சரிங்க நீங்க வந்து நாங்க காலையில கட்டி வச்சிருவேன்றீங்க சாயந்தரம் அவுத்து விட்டுருவேன்றீங்க உங்ககிட்ட எப்படிங்க நான் பேசுறது நீங்க எதுக்கு திட்டுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல யாராவது ஏதாவது சொன்னா என்கிட்ட நீங்க அதை வந்து நேரடியா விசாரிச்சுக்கோங்க அல்லது உங்க தரப்பு ஆளுகள் மூலமா விசாரிச்சுக்கோங்க அதுதான் நாங்க நல்லது அதுதான் ஆரோக்கியமான அரசியல் நம்ம ரெண்டும் ஜண்டை விட்டுக்கிட்டே தெரியுதா அது வேணாம் அவர் சோ எடப்பாடி ஒரு தலைவருக்கான அணுகுமுறையா அந்த இடத்துல பண்ணது யார் யார் கூட உங்களுக்கு பிரச்சனையா அவங்க எல்லாம் உட்கார வச்சு பேச பேச முடிச்சுட்டு இது கடந்த காலங்களில் ஓபிஎஸ்ஓ சசிகலாவோ டி டிவி தினகரனோ நீங்க பிரதிநிதித்துவம் கேட்கறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது பிரச்சனைன்னு போய் சொல்லும் போதா இருக்கட்டும் இல்ல எங்களுக்கான எங்களுக்கான ஒரு 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 அங்கீகாரம் வேணும்னு நீங்க கேட்கும் போது அவங்களோட அணுகுமுறை இப்படி இல்லையா டி டிவி கிட்டயோ சசிகலா கிட்டயோ ஓபிஎஸ் கிட்டயோ இல்லாதது இபிஎஸ் கிட்ட இருந்துச்சுன்றீங்களா இல்ல சார் அதாவது ரிசல்ட்ன்றது தானே சார் நான் கால் லேட்டில் தட்டுறேன் பத்தும் பிளஸ் எட்டும் எவ்வளவு பதினெட்டு எனக்கு வந்துச்சுன்னா அதை நம்புவேன் சரி பதினெட்டு வரலன்னா அதை நம்ப மாட்டோம் இந்த பதினெட்டு வரல இது இவ்வளவு நாள் டிடிவி என்ன வந்து சீட்டு வாங்க போகும்போது அவர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது நான் அதை பதில் சொல்றேனே எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லைனா கொடுப்போம் இருந்தா தான் கொடுப்போம் உங்க கட்சியில ஒழுங்காவே இருக்க மாட்டேன்றாங்க ஓடிடுறாங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு கட்சிக்கு போயிட்டே இருக்காங்க எவனுக்கு பதவி கொடுக்க சொல்றேன் அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு அப்போ இருபத்தி ஒன்னு இதை அவர்கிட்ட கேட்டுறோம் ஓபிஎஸ் வந்து எப்படின்னு ஓபிஎஸ் வந்து தரமட்டத்துல இருந்து வந்தவர் எல்லாமே தெரியும் உன்னை தூக்கி வளர்த்ததுல இருந்து எல்லாமே நீங்க வந்து நான் அவரும் அவமுடைய செயல ஓபிஎஸ் செய்யலன்னு நினைச்சது என் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க அவர் முக்குளத்தோருக்கே செய்யலன்றது தான் என்னுடைய நான் என்னுடைய பதிவே நான் பழைய பதிவுல இருந்து சொல்லி ஒரு 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 பகுதி அந்த தென் மாவட்டத்துல முக்குளத்தோர் தான் இன்னைக்கு அந்த லாபி தான் ஓபிஎஸ் காப்பாத்திட்டு இருக்குன்றாங்க காப்பாத்தினதுனா சார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு அந்த செல்வாக்கள் தான் அரசியல் பண்ணிருக்காரு பொதுக்குழு உறுப்பினர் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் பொதுக்குழு இல்ல 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 டேட்டா சொல்றது நம்பர் சொல்லுங்க நீங்க நூறு சதவிகிதம் நீங்க நம்பர் சொல்லோட பேட்டியில உட்கார்ந்து ரவீந்திரன் துரைசாமி அடிக்கடி சொல்றாரு பசும்பொண்ணுக்கு வந்த கூட்டம் எல்லாம் ஓபிஎஸ்க்கு வந்த கூட்டம் தேவர் கந்த எதையாவது மாத்தி போடாதீங்க சார் தோசையை பரட்டியா போறது முத்துராமலிங்க தேவர் இன்னும் நூறு வருஷங்களை கூட இந்த கூட்டம் வரத்தான் செய்யும் அது வந்து ஓபிஎஸ் இருந்தாலும் வரும் ஓபிஎஸ் இல்லாட்டும் ஈபிஎஸ் அங்க வர முடியல அப்படின்ற அது வந்து அந்த நிலைமையை வந்து ஹீட்டா மாத்திட்டாங்க அதனால வர முடியாம போயிருச்சு இப்ப நான் பேசின மாதிரி இப்ப அவர் இப்ப திருநெல்வேலிக்கு அவர் வந்தது எதுக்கு வந்தாரு கருப்பசாமி பாண்டியன்றவரோட வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்தாரு இன்னொருத்தரோட வீட்டுக்கு மூணு பேருமே முக்குளத்தோர்ல மரவர் கம்யூனிட்டில உள்ளவங்களோட மெயினான ஆப்ஜெக்ட் அவங்களா ரிசீவ் பண்றது அந்த சமூகம் தானே ரிசீவ் பண்ணுது ஒண்ணு மூணாயிரம் பேர் உதாரணத்துக்கு மூணாயிரம் பேர் பொதுக்குழு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் எவ்வளவு சொல்றாங்க ஆமா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர்ல பத்து சதவீதம் இருநூத்தி அறுபது பேர் ஆமா ஆமா அஞ்சு சதவீதம் நூத்தி முப்பது பேர் ஆமா ஒரு சதவீதம்ன்றது இருபத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி ஆறு பேர் அவர் கூட இருந்தாங்களா நாலு பேர் தான் எழுதி போட்டுருக்காங்க ஆமா ஒண்ணு இதுதான் அடையாளம் இதுல வந்து நான் நூறு தொகுதி சொல்றேன்ல நெருக்கி பார்த்தா நூத்தி முப்பது தொகுதியில வந்து முக்குளத்தோரா இருப்போம் நூத்தி முப்பது மீதம் உள்ள நூறு நூத்தி இருபது தொகு நூறு தொகுதியில வந்து அகமுடையர்களா மட்டும் இருப்போம் நாங்க இந்த பக்கத்துல நார்த்ல உள்ளதை விட்டுடுங்க ஏன்னா அவர் முக்குளத்தோர் லாபிக்கல வந்துடுறாருனால இந்த நூத்தி இருபது தொகுதியில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்கல்ல இந்த ஆயிரம் பேர்ல உனக்கு ஏன் வேறு நாலு பேர் மட்டும் ஆதரவு கொடுத்தாங்க அதிமுகவினுடைய <laughs> 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 இப்படி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இந்த அம்மா வந்து பவர் பாலிடிக்ஸ் வந்துடுறாங்க பவர் பாலிடிக்ஸ் வந்த உடனே அவங்க இயற்கையா எடுத்து ஆளுக்கு பத்து பத்து கொடுக்காம இருபத்தி எட்டு வந்து கல்லருக்கும் அதான் முப்பது சீட் முப்பது முப்பது மார்க் இருபத்தெட்டு மார்க் கல்லு இருக்கு ரெண்டு மார்க் மரம் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க அகமுடைய உண்மை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு இருபத்தி ஒன்னு தான் ஓ எஸ் மணியன் வந்து பதவி பெறாரு அதுக்கு முன்னாடி வரையும் ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அதுக்கு முன்னாடி அதாவது அரசியல் மொத்தமா அழிக்கப்படுது சார் இதை யாராவது ஒருத்தர் காது கொடுத்து அணைக்கப்படும் முப்பது நிமிஷத்துல இருபது நிமிஷம் காது கொடுத்து சொல்றேன் நீங்க
திருப்பத்தூரில் அங்கே வந்து துளுவை வேளாளர்னு வச்சுக்கோ முடியும் அதே அகமுடியா இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே இப்போ தான் தெரியுது அதே அப்போ ஓஎஸ் பண்ணின்னு உங்களுக்கு தானே டாக்டர் சரவணன் உங்களுக்கு தானே எம்எஸ் பண்ணின்னு உங்களுக்கு தானே ஆமாம் ஆனே எல்லாமே நம்ம ஆனே அப்புறம் நீங்கள் முதலே வந்து பேசலை இந்த இந்த கிரவுண்டை உருவாக்கி தரணும்ல சார் ஓஎஸ் பண்ணி கொண்டு அங்கே உட்கார வச்சு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது அவரால் உள்வாங்கி முடியாது உள்வாங்கிக்கிறாரு தமிழ்நாடு பூரா இருக்கிறோம் அதாவது நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் இத்தனை காலமா உங்களுக்கான தலைவர்களா இருந்தவர்கள் தான் சார் டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் சசிகலா சார் இவங்க கிட்ட ஏன் இந்த உள்வாங்கல் இல்லைன்றீங்க இல்ல உள்வாங்கினாங்களா செய்யலையா சார் ரிசல்ட் நான் என் உதாரணம் சொல்லிட்டேன் பத்தை பத்து பிளஸ் எட்டுன்னு சொல்லி என்னுடைய சிஸ்டத்துல போட்டு பார்த்தேன் ரிசல்ட் இசை கொண்டு நடிச்சே ஒண்ணுமே அங்கிட்டு காமிக்கல ஒரு <laughs> 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 அவர் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டுட்டு எங்கள் வாயா ஏயா தேவையில்லாத பேசுகிறாதி வாதி உனக்கு என்ன வேணும் அண்ணே எனக்கு நாங்கள் நிற்கணும்னே எங்கள் நாங்கள் தமிழ்நாடு பூரா அகமுடையர்கள் தெரியணும் மருது பாண்டிய தெரியணும்னே சரி எத்தனை சீட்டு வேணும் ரெண்டு சீட்டு வேணும்னே ஆனால் ஒன்று தர்றேன் அப்போ தான் உனக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் இதில் நெல் பெரிய லெவலுக்கு ஒர்க் பண்ணு சரி அரசியல் தெரியலை சொல்லி கொடுக்கல தெரியாமல் போச்சு அவங்கள தான் பெரிய லெவலுக்கு விமர்சனம் பண்ணிக்க ஆனால் அவர் சீட்டு கொடுக்குறாரு இது ஒரு புரிதல் இப்போ இவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து பெரிய லெவலுக்கு வம்புழுக்குறோம் அதை மீறிங்க வாய என்னடா பிரச்சனை அதானா சார் கேட்கணும் சார் எஸ்பி எதுக்கு கேட்குறாரு மரியலா பெர்மிஷன் வாங்கினியா வாங்கலையா உனக்கு தூக்கி ரிமாண்ட் பண்ணு அதெல்லாம் அவங்க செய்யலைல வாயா ஏயா தேவையில்லாது ஒரு விஷயத்த அணுகிற முறை இருக்குல்ல இந்த அணுகிற முறை ஓபிஎஸ் வந்து ஜீரோ எல்லாரும் வந்து ஓபிஎஸ் டீமில் இருக்கவங்க வந்து ஓபிஎஸ்க்கு வந்து இருபது மார்க்கு அவர் இவருக்கு வந்து மார்க்கே போட மாட்டேன்றாங்க சார் அவர் அண்ணன் எடப்பாடி டீமில் இருக்கவங்க இவருக்கு வந்து இருபது மார்க்கு எங்களுக்கு தான் நூறு மார்க்குன்றாங்க ஓபிஎஸ் வந்து ரெண்டு மார்க் கூட போட முடியாது ஓகே ஓபிஎஸோட பையன் ஒன்று வேணா அந்த அவர் வேற இப்போ ரவீந்திரநாத் அவரையும் அவர் பையன் ஜெயபிரதீப் உனக்கு எம்பி தொகுதி ரவீந்திரநாத்துக்கு ஜெயபிரதீப் உனக்கு திருவாடனை தொகுதி அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படியா ஜெயபிரதீப் ராமநாதபுரம் உனக்கு திருவாடனை வாங்கிக்கும் ஏன்ட வரையும் அங்கே போறியான்னு கேட்டா ஐயா வாங்க நீ மோதல் எப்பா சாமி நீ மோதல் வெளியே போ அப்படின்னு அவங்க அப்பா வெளியில் அனுப்பிச்சிருவார் அவர் ஜெயப்பிரதீப்பாங்கன்றீங்களா <laughs> நல்ல ஒரு ஆசிரியராக இருக்க முடியும் சரி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் தான் நல்ல கணவனாக இருக்க முடியும் நல்ல கணவன் தான் நல்ல தகப்பனாக இருக்க முடியும் நல்ல தகப்பன் தான் நல்ல குடிமகனாக இருக்க முடியும் இதில் வந்து இவர் எந்த விதத்துலையுமே சரி கிடையாது சமூகத்துக்கு குறைந்தபட்சம் நீ சமூக முக்குளத்தோரே சொல்லுவாங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக ஒட்டுமொத்த முக்குளத்து பிரதிநிதி ஒன்றும் கிடையாது பிரதிநிதி ஒன்றும் கிடையாது சார் நான் ஐயா நான் சொல்கிற விஷயம் வந்து இப்போ வந்து ஃபார்முலா இஸ் காமன் பத்தும் எட்டும் உங்க கால லெட்டர் போட்டாலும் பொதுக்குழுல முக்குளத்தோர் எத்தனை பேர் செயற்குழு பொதுக்குழுல அதிமுக பொதுக்குழுல நீங்க சொல்லுங்க நம்பர் ஏதேனும் ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க அஞ்சு நூட சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க இருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்களா ஆயிரம் பேர்ல ஏன் நாலு பேர் மட்டும் கையெழுத்து போட்டாங்க அவருக்கு மீத ஆளுகள் ஏன் கையெழுத்து போடலாம் சசிகலா டிடிவி தினகரன் யாவது நம்புறாங்களா முக்குளத்து சார் அதாவது சின்னம்மா பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் தான் இபிஎஸ் கூட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கு அண்ணே டிடிவி என்ன வந்து வேற கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாருனா அந்த சாஃப்ட் கார்னர் இல்லாம இருக்கு ஓகே ஆனால் போற காலத்துல அதாவது காலம் சில விஷயத்துக்கு மருந்து காலம் சில விஷயத்தை மாத்தி காமிக்கும் இப்ப நானு என்னுடைய பேச்சுக்கள் நான் என் நான் இதுவரை சொன்ன குற்றச்சாட்டுகள் இதுவரையும் பேசின பேச்சு எதையுமே வாபஸ் வாங்க மாட்டேன் டிரான்ஸ்பரண்ட் பேச்சு எங்களுடைய நானு கள்ளர் மரவர் அகமுடையர்கள் இருக்கக்கூடியதுல அகமுடையர் பிரதிநிதித்துவத்தை நீங்க கொடுக்கலடா அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறேன் நீங்க என் பங்காளிடா நீங்களே இப்படி எல்லாம் பண்ணலாமாடா நான் சண்டை போடுறேன் இன்னைக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடம் இந்த கேள்வியும் திருப்பி எல்லாம் ரிவர்ஸ்ல வாங்குறதால தெரியாம சொல்லிட்டேன் பேச்சுக்கெல்லாம் கிடையாது நான் பேசுற பேச்சுக்கு நான் பொறுப்பாளி நான் பேசுற பேச்சு எல்லா இடத்துலயும் உயிரோட தான் இருக்கு நாளைக்கு கால போற காலகட்டத்துல அதிகார மையத்திலேயே இவங்க முப்பது வருஷம் இருந்தவங்க அதிகாரம்ன்றது வந்து ஜெயலலிதா கிடையாது சின்னம்மா சசிகலாமா தான் அதிகாரத்துல இருந்தவங்க அதிகாரம்ன்றது ஒரு டைம் தவறி போயிருது கட்சி ஒரு பக்கம் தவறி போயிருது கட்சின்றது ஒருத்தர் கட்டுக்கோப்பா ஒரு இடத்துல இருக்குது 
அந்த கட்டுக்கோப்புக்கு என்ன உதாரணம் கேட்டீங்கன்னா அறுபத்தாறு சீட்டு ஜெயிக்கிறாரு மொத்த ஒட்டு மொத்தமா ஒரு அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி என்பவர் கவுண்டரு ஓபிஎஸ் என்பவர் முக்குலத்தோர் முக்குலத்தோர் பூரா கவுண்டரை எதிரான ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறாங்க யார் பண்றது ஓபிஎஸ் பண்றாரு முக்குலத்து சமூகத்தை வந்து தூண்டி விடுறாரு தூண்டி விடுறாரு எடப்பாடிக்கு எதிராக ஆமா ஆனா அதை வந்து இது எப்படி சொல்றீங்க அவர் தூண்டி விட்டாருன்னு என்ன நீங்க இப்ப என்ன கேட்டீங்க என்ன கேட்டீங்க என்ட முக்குலத்தோர்ல வந்து அவரை ஒரு ஒருத்தர் லாபி பண்றாங்க ஒருத்தர் காப்பாத்துறாங்க வைக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க முக்குலத்து சமூகம் இன்னைக்கு ஓபிஎஸ் பக்கம் இருக்குன்றாங்க சார் முக்குலத்தோர் சமூகத்துல அகமுடையார் கிடையாது அது நூறு சதவீதம் நிஜம் கல்லர்கள் வந்து சின்னம்மா சொன்னாங்கன்னா போவாங்க இருக்க சான்ஸ் சின்னம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக காப்பாத்தப்படணும் அதுதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு கால் அவங்க ஒரு சாஃப்ட் கார்னரா சாஃப்ட் நேச்சரா போயிட்டாங்கன்னு சொன்னா எடப்பாடியோட தலைமையை அந்த மாதிரி ஏத்துக்குவாங்க அதுக்கு சான்சஸ் ஏன்னா வெற்றியாட்டி <laughs> 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 இந்த பக்கத்துல வர முடியாது போக முடியாதுன்னு சொல்றாங்க சரி பண்ணி போயிட்டு வந்துடுறாரு நாங்க வந்து பெரிய ஹெட்டேகா இருக்கும் உதயகுமார் அதாவது அவர் என்ன கட்சி முக்கியம் நான் முக்கியம் அவர் சொல்றது எடப்பாடி ஆகிய நான் முக்கியம் எனக்கு அதிமுக என்ற கட்சி முக்கியம் கட்சிக்கு வர தொந்தரவுகள் எல்லாம் சரி பண்ணு முள்ளு இருக்கா முள்ள எடுத்து இங்க பக்கத்துல போட்டா இன்னொருத்தை மிதிச்சிடறியாது அதை எடுத்து பயில போட்டுக்கிருவோம் நம்ம அப்படின்ற கணக்குக்கு அந்த அவர் இவர உதயகுமாரோடைய இஷ்யூஸ் எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூஸ் உதயகுமாரோட இஷ்யூ சரி பண்ணி கொடுத்திருக்காரு நீங்க பதவி போடுறாங்கல்ல ஒன்றரை <laughs> 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 <laughs>
அண்ணன் காடுவெட்டி குருவுக்கும் அவர் டாக்டர் ராமதாசுக்கும் கடமைப்பட்டவங்க ஓகே ராமதாசுன்றது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கணும் காடுவெட்டி குருன்றது ஃபீல்டுல வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒருங்கிணைச்சவர் அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஈகோ எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு போய் சேர்த்த ஆட்கள் இப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து ஓபிஎஸ் செய்ய தவறி ஏன்னா ஓபிஎஸ் மேல மட்டும் பழி போடுறீங்க விஷயத்துல வேற யாருக்கும் மேல போடணும்ன்றீங்க இல்ல ஓபிஎஸ் மேல மட்டும் நீங்க பழி போடுறீங்க சசிகலா டிடி விதிநகரங்க சசிகலா என்ன பதவியில் இருந்தாங்க நீங்க சொல்லுங்க ஒரு உருவாக்கும் <laughs> இவங்க யாரும் பேசாத வரைக்கும் தலைமைன்றது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான தலைமைன்றது அவரு எடுத்துட்டு போயிடறாரு இதுல எப்படி ஒத்து எடப்பாடி வந்து தன்னை நிரூபிச்சுட்டாரு ஓகே தன்னை நிரூபிச்சுட்டாரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது குறுக்கல கடிச்ச நாய் வடக்க போனா தெக்க போனானே நினைப்பாங்க ஓகே மருதுசேனை என்பது உதயகுமார் கூட சண்டை போடுறது போட்டுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நமக்கு என்ன போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல அவங்களுக்கு தண்ணி போயிருந்துக்கலாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுறாங்கல்ல இதுதான் தலைமை நான் வந்து என்னைய வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்றேன் இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே கொங்கு பெல்ட்ல அப்படி இருக்கா வண்டியர் பெல்ட்ல அப்படி இருக்கா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் மேடல் ஒரு பேச்சு பேசுறாரு என்னத்துக்கு இப்படி தொண்டு பண்றவா என்ன பேச்சு பேசணும் உட்கார வச்சு சரி பண்ணு எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட் வச்சு கொண்டு வராங்க தலைமை இவர் அதை செய்ய கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தையே தவற விட்டவனும் கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்காதவனும் நல்ல தலைவர் கிடையாது சார் ஓகே அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் வந்து சமூகத்துக்கு வழி நடத்த முடியாது இப்போ அவர் சொல்லிக்கலாம் அவர் வந்து அதிமுக அரசியல் பண்ணலாம் வீட்டை நான் பெரிய உதாரணம் சொல்லி நீங்களே சொல்லிட்டீங்கல்ல அவர் வீட்டில் உள்ளவருக்கு ஒன்று வேணா நாளைக்கு காலையில் ரெட்டலை சின்னத்தில் வந்து திருவாடனை தொகுதியில் ஜெயபுரதை பீக்குன்னு இபிஎஸ் சொன்னார்ன்னு சொன்னால் இங்கிட்டு வா அப்பா இங்கிட்டு முன்னாடி வாங்க போகிற நிமிஷம் சொல்லி இப்படி வர சொல்லி ஓங்கி கொய்யி நேர விட்டுட்டு நீங்கள்லாம் அப்பா ஆயா நான் பேசினா வச்சு அவர் உங்கள்கிட்ட பேசுவார் போதுமா ஓபிஎஸ் பையன் பையன் பேசுவார் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் இல்லை சார் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தம்பி எங்கே சார் தம்பி ஓபிஎஸோட தம்பி பேர் என்ன சார் ராஜா ஓ ஆர் ராஜா ஆமாம் அவரை கட்சியை விட்டு நீக்கினாங்களா ஆமாம் கையெழுத்து போட்டது யார் ஓபிஎஸ் தான் போட்டார் இப்போ இபிஎஸ் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சேன்றார் ஓபிஎஸ் எல்லாம் போகிறவரை சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்பேன் மேலே உள்ள சொல்கிற பேச்சை கேட்பேன் கீழே உள்ள சொல்கிற பேச்சை கேட்பேன் யார் சொன்னாலும் கையெழுத்து போடுவேன்னா நீ தலைவர் கிடையாது ஏ போய் வேலையை பாருன்னே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கும் உங்கள் வாட்ச்மேனுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா வாட்ச்மேன் சொல்லலாம் யாரும் உள்ள விட்டேன்னு சொல்லி இங்கே யார் வந்தாலும் நான் பேட்டி எடுப்பேன்னு சொன்னால் உங்களை நான் உங்களை இது பண்ணுவாங்களா அது ஒத்துக்க முடியாது சார் தலைமை பண்பே அது கிடையாது சொல்றாங்க கொங்கு மண்டல கட்சியா மாத்திட்டாரு கவுண்டர் கட்சியா மாத்திட்டாரு எடப்பாடி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எல்லாம் திருநெல்வேலி போயிட்டாரு விருதுநகர் போயிட்டாரு தேனிக்க போய் வந்துட்டாரு எல்லாம் ஓகே ஆனா தென் மாவட்ட மக்கள் இன்னமும் ஓபிஎஸ் பக்கம் தான் இருக்காங்க சசிகலா பக்கம் தான் இருக்காங்க அதிமுக என்பது தேவர் கட்சி ஏன்ட்ட கேட்டா நான் அகமுடையர் கட்சி அகமுடையர் முன்னேற்ற கழகம் நானும் அப்படியா சார் சொல்றது நான் சொல்றது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கும் சரி நம்ம வந்து அனைத்து இந்திய தேவர் முன்னேற்ற கழகம் ஏடிஎம்கேன்றது அப்படிலாம் ஒரு ஒரு பேச்சு ஒரு பிம்பம் அதை வளர்த்து கட்டமைச்சு வந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணி கட்சியை கொண்டு போனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு தாமர கட்சி ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் வெட்டிக்கல விட்டுருவாங்களா ஓகே இப்படி எல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப வந்து எம்ஜிஆர் என்ன பண்றாரு என்னடா தென் மாவட்டத்துல ஒண்ணுமே செய்ய முடியல பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு கலைஞரா வந்து கலைஞரை வந்து ஊக்கு டிஎம்கே கொடிய ஊக்க வச்சு நெஞ்சில் குத்திக்கிடுவாங்களா இங்க குத்திக்கிடுவாங்களா 
வலிக்க ஆதாரமாகட்டும் இல்ல என் தலைமை இருக்காண்டான் மாதிரியான ஏன் போதை போதெல்லாம் கிடையாது சார் ஓகே பயங்கரமான பிடிப்பான் பிடிமானத்தோட இருக்காங்க வெறித்தனத்தோட இருக்காங்க முரட்டு பக்தர் முரட்டு பக்தர்களா இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும்னும் போது யாரால செய்ய முடியும் நிற்கிறாரு விருதுநகர்ல வேலாத்தவர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு நீங்க அவரை கூப்பிட்டு பேசுங்க அவர் வந்து பயில்வாங்க எங்க மாமா அவரு அவரை கூப்பிட்டு பேசுறாங்க வாங்கனே உங்ககிட்ட பேசணும் வந்தோடனே ஒண்ணு இல்ல கூடி ஏத்தி விடணும் விருதுநகர் வந்து சென்ட்ரல் பிளேஸ் அதாவது காமராஜர் பிறந்த ஊரு தென் மாவட்ட அரசியலுக்கு வந்து மதுரை எப்படி முக்கியமான ஒரு விஷயமோ அது மாதிரி விருதுநகர் முக்கியமான விஷயம் விருதுநகர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து மூணு ஒன்னா இருக்குது ராமநாடு இதுல இருக்குது மொத்தம் நெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது தொகுதியில கொடியேற்றணும் யார் வெட்டினா வெட்டிடுறாங்க ஒண்ணு இல்லனே என்ன பண்ணணும் ஒரு கொடி மட்டும் நான் சொல்ற மாதிரி ஏத்தி விடுறேன் தாமரை கொடி மொதல் அதாவது இப்ப அதாவது பத்து தொகுதி பத்து ஊர்ல ஏத்துறாங்க பத்து ஊர்ல வெட்டி விக்கல போட்டுறாங்க திருப்பி ஏத்த மாட்டேன்றாங்க இவன் ஏத்தினா தெரிஞ்சிருதுல உன்னைய ஜாக்கிரதான்னு சொன்னோடனே இதை நிறைய அவர் மாமா அங்கே மாமா போறாரு பொட்டல்ல தேசபந்து மைதானம் அப்படின்ற மைதானத்துல ஒரு கொடி தமிழ் கொடி ஏற்றுறாரு கம்பு கடா தேக்க நம்ம தோட்ட தோப்புல போய் தேக்கு மரம் உன்னை வெட்டி கொண்டு வடா முப்பது அறி உயரத்துல ஏத்துறா கொடி ஏத்துறா அவரே ஏத்திக்கிறார் முத முதல்ல சரி பா நான் ஏத்திருக்க கொடி பாத்துக்கோங்கப்பா பக்கத்துல திமுக காரங்களை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு சிவகாசில ஏத்துறாரு சாத்தூர்ல ஏத்திடுறாரு கோயில்பட்டியில ஏத்திடுறாரு காரியாபட்டியில ஏத்திடுறாரு திருச்சூலில ஏத்திடுறாரு எந்த கொடிக்கு பக்கத்துல கூட ஒருத்தன் கூட போக மாட்டேன் கம்பு பக்கத்துல கூட உடனே எம்ஜிஆர் கூப்பிடுறாரு ஐயோ அப்பா நெருக்கி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு தொகுதியில ஏத்திட்டீங்களே வாங்கினே என்னானே வேணும்ன்றாரு எங்க அண்ணன் இல்ல உங்க அண்ணன் பையன் அவர் பேர் ராமச்சந்திரன் அண்ணன் பைய பேர் இவர் வந்து இலத்தவர் மாமா வந்து கல்யாணம் பண்ணாதவர் பேச்சுலர் லைஃப் வாழ்ந்தவர் முத்துராமலிங்கத்தேவருக்கு அடுத்தாப்புல ஒரு சிம்பிளா இருந்தவர் அந்த தென் மாவட்டங்கள்ல அவரோட அண்ணன் அவங்க அண்ணன் பேர் ராமையாத்தவர் அவரோட பையன் பேர் ராமச்சந்திரன் உங்க அண்ணன் பையனுக்கு சீட்டு கொடுத்துருவோம் ஐயா அரசியல் நம்ம யாரையும் போய் கும்பிடலாம் கூடாது நம்மளால முடியாதுங்க ஏங்க நான் சொல்லிட்டேன் சீட்ல எழுதிட்டேங்க அருப்பு கூட்ட தொகுதிங்க அப்படின்றாரு இல்லைங்க நமக்கு வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே கே சார் அப்புறம் அப்புறம் அதனால தான் அந்த ராமச்சந்திரன் கே கே எஸ் எஸ் சார் ராமச்சந்திரன் அவங்களால உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரி கட்சியை வந்து உயிரை கொடுத்து வளர்த்த ஆட்கள் முக்குலத்தோர் அதனால மாற்றம்லாம் கிடையாது ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து தலைமைகள் இருக்குல்ல இப்ப சின்னம்மாவே பார்த்து டிஎன்பிசி போர்டு மெம்பர் வந்து மொத்தம் ஒன்பது பேர் சார் சரி ஒன்பது பேர்ல வந்து எட்டு பேர் வந்து கல்லர் ஒருத்தர் மரவர் இது ஏற்றுக்க கொள்ள கொள்ள ஏதா அக முடியார்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை ஐயோ வன்னியர்க்கு கிடையாது வன்னியர்களுக்கு இல்லை வேற யாருக்குமே கிடையாதுன்னு சொல்லுங்களேன் இதை எப்படி ஏத்துக்கிடுவீங்க ஓகே இதை ஒரு பார்வையா பொதுவான பார்வையா பாருங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே பிரிவினைகள் வந்துருது என் பிள்ளை அப்பா வந்து மூணு பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா மூணு பிள்ளைய சமமா பார்க்காம சின்ன பிள்ளைக்கு மட்டும் நிறைய சொத்து ஒதுக்குனாருன்னா மற்ற ரெண்டு பேர் வந்து இந்த சின்ன பிள்ளை கூட சண்டை போடுவாங்க அது வந்து ஒற்றுமை உள்ளாம இல்லாம போயிருது அவங்க கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை அந்த அம்மாவும் தவற விட்டுறாங்க சரி அவங்க வந்து கரெக்ட் ஏன் நான் வந்து ஆர்கானிக் லீடர்டா நானு நான் வந்து ஐ எம் நாட் அ ஃபார்மல் லீடர் அதாவது நான் அதிகாரத்துக்குள்ளே நேரடியாக வரமாட்டேன் பட் அதிகார பகிர்வெல்லாம் என்னால் தான் நடக்கும் என்னைய பொறுத்தவரை நீ ஒன்று தான் நான் ரீசண்டாக ஒரு ஆள்கிட்ட பேசினேன் சார் என் ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலாக அவன் பிராமின் என்னடா மாப்பிள்ளனா ஜாதி பேட்டரை பற்றி பேசும்போது நீ மாப்பிள்ள நாங்கள் மட்டும் தாண்டா உசந்தவங்க எங்களுக்கு கீழே இருக்க எல்லாரும் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தாண்டா தேவர் வசந்தவர் வன்னியர் வசந்தவர்லாம் கிடையாதுரா நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு ஒன்றுடா அப்படின்றாரு இன்னும் என் கூட இருந்த ஒருத்தன் ரே மாப்பிள்ள நம்ம பெரிய ஆள் நமக்கு அப்புறம் நாய்க்கர் ரெட்டியார் நம்மள மாதிரி தான் மாப்பிள்ள முத்திரையர் இவங்க நம்மள மாதிரி மாப்பிள்ள இந்த இவங்கெல்லாம் கீழே மாப்பிள்ளன்றாங்க ஒரு பார்வை இருக்குல்ல தலைவன் ஏன் பிராமின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரையும் சர்வைவ் ஆயிருக்காங்க ஒருத்தன் கூட கூட கத்தி சண்டை போடலையே ஒருத்தன் கூட கூட அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரலையே எந்த இடத்துல இஷ்யூ வராது அப்படின்னா எல்லா சமூகத்தையும் ஈக்குவலா பார்த்தாங்க அதனால அவங்க எல்லா தலைமை பதவியிலையுமே அவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க ஏடிஎம்கேனுடைய தலைமை பதவிக்கு வந்துட்டாங்க தலைமைன்றது ஜெயலலிதா கிடையாது சின்ன மாதிரி ஆக்ட் ஏ எனக்கு எல்லாரும் ஒண்ணு தான்டா இவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருங்கி சொந்தக்காரங்கடா சவுத்துல நீ இருக்கிற ஊர்ல உனக்கு தான்டா இப்ப ஓஎஸ் மணினா நீ வேதாரண்யமா நீ இருந்துக்கோப்பா வைத்தியலிங்கம் ஓரத்த நாடா நீ இருந்துக்கோடா நீ அதுக்கு கல்லூரி இருக்குங்கள இப்போ என் ஊர்லேயும் வந்து அவரை போட்டால் என்னம்மா உங்கள் சொந்தக்காரங்களே போடுறீங்கன்னா அப்போ உனக்கு கட்சி விட்டு நீக்குறான்னு சொன்னால் முப்பது வருஷம் எப்படி சார் அப்
உதயகுமாரோட தொந்தரவு யாரு உதயகுமார் நடக்கிற வழியில கிடக்கிற முள்ளுன்றது மருது சனை இந்த முள்ள என்ன ஒன்னா அந்த அவங்க எடுத்து போடணும் ஏ அவர் எங்க சொந்தக்காரர் யா தயவு செய்து நீ இடைஞ்சல் பண்ணாதையா நான் சொல்லணும் இவங்க இழுத்து விடுறாங்க தெரியுதா உங்களுக்கு முத முதல்ல தேவேந்திர உள வேளாளர்களுக்கு நம்ம நோட்டீஸ் அடிச்சுனா இந்த ஆளுதான் போட்டிருந்தது அது இது இவங்களால எப்பவுமே எதுவுமே செய்ய முடியாது இவங்க வந்து கெடுத்து தேவை முடியும் முக்குளத்தோர் சமூகம் இபிஎஸ் பக்கம் இருக்கா இருக்கு சார் இருக்கு அவர் பக்கம் இருக்கு ஆமா சார் கல்லர் மரவர் அகமுடியார் எல்லாருமே ஆமா இருக்காங்க கல்லர்கள் வந்து வைத்தியலிங்க அண்ணா அங்கிட்டு இருக்காங்க சசிகலாமா அங்கிட்டு இருக்காங்க அண்ணே டி டிவி எழுதி இருக்காங்க ஓகே நுண்ணு அரசியல் சொல்லுவாங்கல்ல ரொம்ப நுண்ணு அரசியலான மைக்ரோ மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ் மைக்ரோ பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பாம் கம்யூனிட்டினா அது கல்லர்கள் தான் சார் ஓகே வேற யாரும் கிடையாது ஓகே அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைத்த சசிகலா என்ற நபர் உள்ள வந்த உடனே அவங்கள வந்து சமூகம் பிரயோஜனப்படுத்துகிறது இப்ப அந்த அவங்களுக்கு அந்த சமூகம் பெருசா பிரயோஜனப்படல அவங்க வந்து ஒரு கால் இபிஎஸ் முழுசா நம்பிட்டாங்கன்னா சசிகலாவே கூட தள்ளி விட்டுருவாங்க வந்துருவாங்க ஓகே அண்ணே வந்து இப்ப டி டிவி வந்து இப்ப நடக்கக்கூடிய விஷயத்த பேசியிருக்காரு கட்சியை வந்து ஜனநாயக ரீதியா கைப்பற்றுவோம் சொல்லியிருந்தாங்க அது பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்ப வந்து அவர் வந்து இப்ப வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க இப்ப நான் இப்ப குட்டியும் அரசியல் தெரிய போகும்போதே என்னால சில விஷயங்களை அசியும் பண்ண முடியும் அவர் அமமுகானே போயிட்டாரு போயிட்டாங்க போயிட்டாரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிட்டரு அவர் அவரை வளர்த்துக்கிருவாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வளர்த்து இப்ப எம்ஜிஆர் வந்து நான் நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்ச கட்சி இல்லாத திமுக தான் டிராவல் பண்ணாரு எழுபத்தி ரெண்டு தான் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து எமர்ஜ் ஆக முடியும் அந்த மாதிரி நெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா அன்னை டிடிவி என்னனே கெடுத்ததே இந்த அம்மா சின்னம்மா அவங்க தான் இவங்கள நம்பிக்கை தான் அவர் இருந்தாரு அவங்க திடீர்னு டபக்குன்னு செட் பேக் ஆயிட்டாங்கல்ல அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால இவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வளர்றதுக்கு தனித்தனியா வளர்றாங்க இவங்க எல்லாமே ஒன்னா ஒன்னாறு வந்து ஏபிஎஸோட தலைமையை ஒத்துக்கிட்டாதே ஒன்னாக முடியும் ஓ அது அப்படித்தானே வரும் அதுதான் நல்லதுன்றீங்க இல்ல சார் அப்படித்தானே வரும் நல்லதுன்றது நல்லது கிட்ட அப்படிங்க சார் அந்த கட்சி ஒருத்தர் தலைமையில் நின்னாதான் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு சின்னத்துல நின்னாதான் ஜெயிக்க முடியும் இல்ல அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் அது நம்ம நம்ம என்ன உதாரணம் சொல்லணும் ஓகே நம்ம நாங்க வந்து விரலண்டு நான் யாரு பேசினாலும் பதில் பேசுவேன் சட்டம் பேசுவேன் நீ என்னது நான் நான் யோக்கியனா தான் நீ யோக்கியனா இருக்கான்னு நீ யோக்கியனா இல்ல நீ என்னை பத்தி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பத்தி பார்த்து எடுத்து வச்சிருப்பேன் அப்படி கேட்கக்கூடிய என்னையுமே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு என்ன பிரச்சனை இதுல என்ன டிப்ளமேட்டிக் சொன்னா அவர் வந்து இவர் உன்னை சந்திக்க வராருலாம் சொல்லல நான் நூத்தி பதினஞ்சாம் நம்பர் ரூம்ல இருக்கேன் அவர் நூத்தி பதினேழுல இருக்காரு யாரு இபிஎஸ் நூத்தி பதினஞ்சுல வந்து நான் இருக்க போகும்போது நான் இருக்கிறது எங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நாங்க இருக்கிறது இவங்க எல்லாருமே வந்து சந்திக்க வந்துகிட்டே இருக்காங்க யார் பிரச்சனைக்குரிய ஆட்களோ அவங்க வந்து உட்காந்து மத்த யாரையும் உள்ளே விடல அவர் அவங்க மட்டும் பேசுற மாதிரி அண்ணே உதயகுமார் கூட ஒரு மணி நேரம் பேசுறோம் அவர் ரெண்டு குறைய குற்றச்சாட்டு சொல்றாரு நான் ரெண்டு சொல்றேன் இதெல்லாம் இனிமேல் சரி பண்ணிக்கிறோம்ன்றாங்க தட்ஸ் ஆல் அவ்வளவுதாங்க அதுக்கு நான் வந்து எனக்கு அது அவருக்கு நான் சொல்றேன் நான் எனக்கெல்லாம் உன்ட்ட உங்கள்ட்ட ஒன்றும் கேட்கல என் மேல அந்த கேஸ் போட்டீங்கன்னா அது நான் போடல சொன்னாரு நீங்க இப்ப வந்து அந்த கேஸை வாபஸ் அவங்க சொல்லி உங்களுக்குறீங்க இல்ல அது உங்களால முடியாதுன்றது தெரியும் இனிமேல் செய்ய மாட்டீங்கல்ல ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தனை அசால்ட்டா நினைக்க போகும்போதே தவறுகள் நடக்குது நம்மளுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாத ஆள் இன்னும் வர போகும்போது அது வந்து பேச்சுவார்த்தையில் முடியும் எப்பவுமே அந்த பேச்சுவார்த்தை இப்போ தமிழ்நாடு பூரா அகமுடையா இருக்காங்க நான் சொல்ல போகும்போது உங்களை மாதிரி பேட்டி இருங்க யோ போய் தொலடா எல்லாரையும் நீ அகமுடியான்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிஎம் அவர்கிட்ட இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அவர் சொல்லுவார்ல சிஎம் வந்து வாங்க கட்சி தலைவர் அறுபத்தாறு தொகுதிக்கு அறுபத்தி அவருக்கு ஒன்றரை ஒரு கோடி கோடி பேர் ஓட்டு போட்டுருக்காங்கல்ல ஒரு கோடி நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் அவருக்கு ஓட்டு போட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று ஓட்டு போட்டுருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் தான் வித்தியாசம் இந்த ரெண்டு லட்சம் வித்தியாசம் என்னைய மாதிரி ஆன ஆட்கள் அப்பவே சரி பண்ணி இருந்தா சரியா இருந்திருக்கும் ஆனா டிடிவி என்ன சரி பண்ணி இருந்தா சரியா இருக்கும் தலைமைக்கு வந்து டவுட்டே வரல இவங்க எல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்தா கூட நம்ம ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு தலைமை நினைக்க வர போகும்போது அவரே கூப்பிட்டு பேசிடுவாரு எங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பேச போகும்போது அதாவது அவர் வந்து எப்படின்னா இவங்க பாசா இருந்து அவர் அவர் கீழே இருந்தவங்க அதுல ஒரு குட்டி ஒண்ணு நெருடர்கள் இருக்கும் அந்த நெருடர்களில வந்து யார் பெனிஃபிட்டரோ அவங்க போய் அதை சரி பண்ணணும் இப்ப எனக்கு உண்டானத நான் தான் அவரை அதை ஆக்சுவலா நான் அவரை பார்க்கணும்ன்றேன் நான் தான் அவரை போய் பாக்குறேன் நான் சின்னால தானே நான் தான் மறிப்பேன்றேன் நான் தான் 
சந்திச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் போய் அரை மணி நேரம் அவர்கிட்ட பேசுறோம் இதுக்கு முன்னாடியே இங்க வந்து எல்லாமே ஹீல் ஆயிருது ஓகே அங்க போய் நான் சொல்ல மாட்டேன்ல இல்ல நான் எங்க போனாலும் நான் என்ன நினைச்சிருக்கேன் சார் எங்க இவர் இதை பண்றாருங்க அவர் அதை பண்றாரு சொல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இந்த பேட்டியின் வாயில நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா எடப்பாடியின் ஆளுமையை நீங்க சொல்லியிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அவருடைய ஆளுமை இதுதான் இந்த ஆளுமை மெயின் திங் எப்படின்னா தலைமையில இருக்கவங்களுக்கு அந்த கட்சியில இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு சாதாரணமா கட்சியில பதவி வாங்கினவனே ரொம்ப மோசமான மாறிடுறாங்க பதவிக்கு வந்த உடனே இந்த சங்கம் வளர வளரதே உங்களுக்கு மரியாதைடான்றத நான் அதுல அன்னைக்கு காமிச்சேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே ஆயிரம் பேர் நிக்கிறாங்க மறுசனதே மேல இருக்கு மறுசனை ஒரு விஷயம் பேசுது மறுசனைக்காக பேசல உனக்காதாண்டா பேசணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் பேசுறது பூரா உனக்காதாண்டா இனிமேல் உனக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்குதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றேன் எடப்பாடி அந்த முக்கியத்துவத்தை ஆமா எனக்கு கொடுக்கறது முக்கியத்துவம் கிடையாதுல்ல இனிமேல் கட்சியில உள்ளவங்க ஒரு விஷயத்த அனலைஸ் பண்றதா சார் சார் அதாவது அவர் எங்ககிட்ட காது கொடுத்து கேட்டிருக்காரு எங்களுக்கு அதுல திருப்தி இருக்கு திருப்தின்றது எப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ற மெத்தடை வச்சு திருப்தி இருக்கு அடுத்து வந்து இப்ப இந்த இன்னைக்கு காலையில அவர் உதயகுமார் மகளுக்கு பத்திரிகை கொடுக்கணும் எப்ப வரட்டும் சொல்லி போன் பண்ணி பேசுறாரு வரேங்கன்னு சொன்னோம் புதுமலர் பிரபாகர் மாதிரி ஆன ஆட்கள் நான் காலம் பூரா நானும் உதயகுமாரும் கத்தி சண்டை விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இவன் போய் சைட் பாக்கெட்ல போயிட்டு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு போய் இவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு உதயகுமார் அவங்க எப்படி சமாளிப்பாரு அவருக்கு ரெண்டு பேர் வேணும்ல அந்த மாதிரியான விஷயம் நாங்க பணம் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்ட்ட வந்து நான் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் அவர்கிட்ட போனா பணம் கொடுப்பாரு நீ வந்து சமூகத்துல உள்ள ஒரு அரசியல்வாதிக்கு ஒரு தலைவர் நீ நினைச்சேன்னு சொன்னா ஒன்னுல ஒருத்தர் எமர்ஜி ஆயிருக்கேன்னா அவனை வந்து நீ காப்பாத்தி விடணும் காப்பாத்தி விடுறது நான் என் குற்றச்சாட்டு சொல்றேன் என்னைய வந்து சரி பண்ணணும் ஏய் அப்படி பேசாத மாப்பிள்ள பேசாத தம்பி பேசாத சித்தப்பா பெரியப்பான்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளை கூட்டு வந்து பேசினாதே நீ நல்லா இருக்கு சோ இனி வந்து எடப்பாடியை ஆதரிக்க போறீங்க எடப்பாடியை அது வந்து அரசியல் அரசியல் வந்து இவை அனைத்து இப்ப இப்பதைக்கு உண்டானது எப்படின்னா எடப்பாடி நேர்மையாளரா தெரியாது நேர்மையாளர் அந்த கட்சி அதிமுகவினுடைய பேச்சுவார்த்தைக்கு போறதா இருந்தால் நேரடியா அவர்கிட்ட போக முடியும் நம்மளோட தரப்ப சொல்ல முடியும் கூட்ட ஆதரவோ கூட்டணியோ தனிச்சு நிக்கிறதோ ஏதோ ஒண்ணு பிகாஸ் பெனிபிஷியா லாபத்தின் பொருட்டு தானே லாபத்தின் பொருட்டு தானே அரசியல் சரி இறுதிய ஒரு கேள்வி ஓபிஎஸ் என்ன செய்யலாம் அடுத்து ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு போக முடியாது சார் வீட்டுக்கு போயிருக்க வேண்டியது சார் அவர் அவர் என்ன பண்ணார் சார் என்ன என்ன சார் பண்ணாரு முன்ன அரசியலுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாரு அவர் லோக்கல்ல லோக்கல்ல இருந்துக்கலாம் அதர்வைஸ் இவர்கிட்ட எடப்பாடிட்டு சமாதானம் ஆகிட்டு பத்தோட ஒண்ணு பதினொன்னு இப்ப அவரை நம்பி வந்தாங்கல்ல ஓபிஎஸ் நம்பி ஓபிஎஸ் நம்பி வந்ததுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அண்ணன் மனோஜ் பாண்டியன் அந்த அந்த இதுலயே எப்படி என்னன்னா நம்ம வருத்தப்படுறத வந்து அண்ணனுக்காக தான் வருத்தப்படணும் மனோஜ் பாண்டியன் அண்ணன் மனோஜ் பாண்டியனுக்காக என்ன காரணம் சொன்னா மத்த எல்லாருமே வந்து ரெண்டு பக்கமும் கொட்டடிச்ச ஆட்கள் இப்ப வைத்தியலிங்கம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா போன பிறகு அங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு இந்த பிறகு இங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு கே பி முனிசாமினா இந்த பிறகு இங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு அங்கிட்டு இருந்திருப்பாரு இதுல எப்பயுமே மாறாம இருந்தது அண்ணே மனோஜ் பாண்டியன் மட்டும் அவர் வந்து நாடார் சமூகம் ஆனாலும் கூட எந்த இடத்துலயும் இவங்களுக்கு போட்டேன் <laughs> அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டேன் அதிமுக நல்லா இருக்கணும் கையெழுத்து போட்டான் நல்லா இருக்கணும் சொன்னா நீ எப்படி ரெட்டலை ஏமா முடக்கன அதிமுக நல்லா இருக்கணும்ல சின்னமா ஏன் உள்ள அனுப்பிச்ச டிடிவி ஏன் எழுத்த எதுக்காக போய் அங்க தர்மயுத்தம் பண்ண தர்மயுத்தம் பண்ணல நீ என்ன பண்ண நீ என்ன சாதிச்ச தர்மயுத்தம் உங்களுக்காக பண்ணன்ற எனக்காக பண்ணல எனக்கு என்ன பண்ண முக்குளத்தூருக்கு என்ன பண்ணுளத்தூர் சொல்றேன் நீங்க எனக்காக சொல்றேன் புரியணும் சமூக மக்கள் பாருங்க அதங்க ஒருத்தருக்குள்ள <laughs> 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 அந்த அம்மாவை எதிர்த்து தான் நீ தருமயத்தம் பண்ண அந்த அம்மா நாலு வருஷம் சிறைக்கு போச்சு அந்த அம்மா நாலு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்துச்சு நீ அப்ப எங்க போயிருந்த நீ அப்ப ஆட்சியில இருந்த அந்த அம்மா வந்து கொடி கட்ட கூடாதுன்னு சொல்றது எடப்பாடி மட்டும் சொல்லி இருந்தாரு பரவாயில்ல நீ சேர்ந்தே சொன்ன நீ வந்து கொட்டடிக்கிற பக்கத்துல டான்ஸ் ஆடுற அந்த கொட்டடி நீங்க கொட்டடிச்சா உங்க பக்கத்துல வந்து ஆடுறது நாங்க கொட்டடிச்சா ஆமா நீ அந்த அந்த நேரத்துல சார் முக்குளத்தோருக்காக செஞ்ச நீங்க சொன்னா உங்க அப்பா என்ன பாரம்பரிய அரசியல்வாதியா உங்க அப்பா தியாகியா அதிமுக வளர்த்தவரா கிடையாது நீ பிறந்த சமூகம் முக்குளத்தூர் சமூகம் உன்னைய கொண்டு வந்து
அவர்கள் அனைவருமே முக்களத்தோர் தானே முக்களத்தோர்ல ஒருத்தர் தானே நீ யாருக்கு துரோகம் பண்ண நீ பண்ணினது முக்களத்தோர் தான் துரோகம் பண்ண ப அது பரவாயில்ல அதை மீறி தான் சமூகம் இந்த இந்த சமூகம் காலங்காலமாக உங்க சுதந்திரத்துக்கு அவர் சுதந்திர விவந்த சுதந்திரத்துக்கெல்லாம் செத்தவிங்க நாங்க இருந்தாலும் கூட நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இன்னைக்கு சுதந்திரத்தை அணிவிக்கிறோம் ஏத்துக்கிறது தலைமை என்று நான் சொன்னா ஜெயலலிதா என்பவர் பிராமணர் அவங்க மோடி வந்து அக முடியறா கிடையாது மோடி வந்து முக்களத்தோரா ஸ்டாலின் முக்களத்தோரா இப்போ ராமதாஸ் முக்களத்தோரா கிடையாது இவங்களெல்லாம் மீறி தான் இவங்களே நாங்கள் ஒத்துக்கிறாங்க எல்லாமே ஒத்துக்கிட்டு போன மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமியை ஒத்துக்கிட்டு இவங்க போனால் தான் நல்லது அதர்வைஸ் அவர் போய் வீட்டில் அவர் வேலையை பார்க்கலாம் ஏன்னா அவங்க பசங்களோட எதிர்காலர்கள் அவங்களுமே அவங்களுக்கு அரசியல் ஐயோன்ற கணக்கில் தான் இருப்பாங்க பெரிய உதாரணமே இப்போ சார் கேட்ட கேள்வி சொல்லிடுறேன் சார் யாராக இருந்தாலும் பிறந்த சமூகத்தைய ஏமாத்தணும்னு நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா அதை நினைச்சா ஒரு நாள் பிச்சை எடுப்பாங்க சார் அந்த பிச்சை எடுக்கிற இப்ப அவர் எடுக்கிற பிச்சை சார் இன்னும் வேண்டாம் அவரு ஒரு முதல்வரா இருந்தவர் அவருக்கு அவரு அவர் தவறு இழைக்கப்பட்டார் அப்படின்றத பதிவு செய்யறீங்க பார்க்கலாம் இந்த பேட்டியை பார்க்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இபிஎஸ் ஐ ஏன் சந்தித்தேன் இபிஎஸ் ஐ நான் ஆதரிக்க காரணம் என்ன இபிஎஸ் ஆளுமைக்கான உதாரணங்கள் அவர் செய்த விஷயங்களை சீக்வன்ஸா சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் ஏற்கிறார்களா அதிமுகவினர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றிங்க